ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനും അലഹമ്മദില്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നല്ല ചട്ടിയിൽ വരട്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അട്ടിപ്പൊളി ബീഫ് റോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല കിട്ടിലൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുക അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചട്ടിയിൽ വരട്ടി എടുത്ത് കഴിക്കണ എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങ് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബീഫാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അളവ് കൂട്ടിയിട്ട് ആണെങ്കിൽ അളവ് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സവോള അരിഞ്ഞതാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബീഫിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയോ അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ബീഫിൻ്റെ അളവിനുള്ള ഇഞ്ചി എടുത്താൽ മതി ആ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയട്ടെ അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് കറിവേപ്പില ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കറിവേപ്പിലയാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്ക പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ തക്കാളി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു വലിയ തക്കാളി ഞാനിവിടെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന തേങ്ങാ കൊത്താണ് കേട്ടോ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങാ കൊത്താണ് ഈ തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയോ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങാ കൊത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് കുറച്ച് പൊടികളാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മുളക് പൊടി വറുത്തതാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി വറുത്തതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മുളക് പൊടി വറുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ചെറിയ ചൂടായ ശേഷം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി വറുത്തെടുത്തതാണ് ഞാൻ ഇതിലെടുത്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി വറുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വറുത്തെടുത്ത ഒരു മുളക് പൊടിയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല പൗഡർ ആണ് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അത് ഞാൻ നന്നായി ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ അനുസ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട
ഇതെൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ തൊടുപുഴ സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയില നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എനിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം മല്ലിയില ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ നാടൻ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല മല്ലിയില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വരുത്തനാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനല്ലല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ കുറ്റമില്ല അത് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ തിരുമി റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഉണ്ടല്ലോ ഈ നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം അല്ലാണ്ട് കപ്പ് കണക്കോ അളവ് കണക്കോ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ ആ ബീഫിൻ്റെ ഒരു ലെവല് അതാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വേവായി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീഫും വെന്ത് കിട്ടി നല്ലൊരു ഒരു കുഴമ്പ് പോലെയൊക്കെ കിട്ടാന്ന് പറയില്ല അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബീഫ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് താത്തി താത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒപ്പത്തിനാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് കണക്കാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഞങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കപ്പ് കണക്കല്ല നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കണക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നല്ല ഒപ്പത്തിന് വെള്ളം നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബീഫിന് മുകളിൽ പോകാൻ ഒരു ഇത്തിരിയൊക്കെ കൂടിപ്പോയി എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശരിയായിട്ട് കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതി ഈ ഒരു രീതിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇത് നേരെ അടുപ്പിലോട്ട് വയ്ക്കാൻ പോകണം അപ്പം അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചാലോ ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഓണൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് ഈ ചട്ടി ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫും മൊത്തത്തിലെല്ലാം കൂടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബീഫൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അടിപിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബീഫൊക്കെ വെന്ത് വരണേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ലത് അപ്പോഴാണ് ആ കറക്റ്റ് ഒരു വേവ് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എണ്ണയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് നിന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ബീഫൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു വേവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഒരു പീസ് വെന്തോന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനൊരു പീസ് എടുത്ത് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ബീഫൊക്കെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ച് ഈ മസാലയ്ക്ക് ഇതിൽ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിത് മൂടി വെക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടേക്കണമുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇത് ഈ മസാലയെല്ലാം ഒന്നും കൂടി മിക്സായി മിക്സായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ആയുധം ഇതാണ് ആയുധം ഇത് തവിക്കണം എന്നാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതാണ് അമ്മച്ചിയുടെ ആയുധം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ നന്നായിട്ട് ഇത് ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് വറ്റി വറ്റി വറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ബീഫ് അങ്ങോട്ട് സെറ്റപ്പായിട്ട് കിട്ടണത് അപ്പം ഞാനിതിവിടെ ഇളക്കി ഇളക്കി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടേക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടു ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട്
അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ചുവന്നുള്ളിയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി എന്ന് പറയില്ലേ അത് തന്നെ അത് ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് 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 വാടി കിട്ടണം അപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ചുവന്നുള്ളി എത്രത്തോളം വാടി കിട്ടുന്നോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളി ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒരുവിധം വാടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വാടി കിട്ടണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് അടുത്ത സാധനം എനിക്ക് ഇട്ടേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ചുവന്നുള്ളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വാടി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറിയുടെ ഏകദേശം അല്ല എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ നമ്മൾ വഴിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ചുവന്നുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഈ സവോളയുടെ മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ താളിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൊത്തം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആയുധം ഇല്ലായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ തവിക്കണേനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ആയതൊന്ന് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എണ്ണയും താളിച്ച ചുവന്നുള്ളിയും ഒക്കെ ഈ ബീഫിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ സ്പൂൺ എണ്ണ എടുത്തിട്ടോ എന്നുവെച്ചിട്ട് തവിക്കണം എനിക്ക് നടപടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പൂൺ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഒന്ന് തട്ടി പൊത്തി വെക്കാമെന്ന് പറയും ഇവിടങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ പറയണത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് തട്ടി പൊത്തി വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂടിയില്ലേ ആ മൂടി വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഇവിടെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചൂടിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇതേപടി ചൂടിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് കാണണ്ടേ അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നോക്കിക്കേ നല്ല കിടിലനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ മസാലയൊക്കെ ഇളകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം മുഴുവൻ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അടിപൊളിയല്ലേ നോക്കിക്കേ അടിപൊളിയാണ് കിടിലനാണ് ആവിയൊക്കെ പറക്കുന്ന കണ്ടോ ഓഹ് ചൂടോടെ കഴിക്കാണ്ടല്ലോ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പറ ചോറുണ്ടാവും അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സംഭവമാണ് ഇനി ഇതിന് നിങ്ങളെ ഇന്ന് ഞാനൊന്ന് സെർവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വാഴയിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വാഴയിലെ പൊതിച്ചോറ് പോലെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ വാഴയിലേക്ക് വെച്ച് ചോറും വെച്ച് ബീഫ് ഫ്രൈ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിച്ചാണ്ടല്ലോ കിടിലനായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു ബീഫ് ഫ്രൈ നമ്മുടെ ബീഫ് നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ എന്നും റോസ്റ്റ് എന്നും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് നല്ല ഒരു വരട്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം നല്ല മണം വരണുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഒരു മസാലയുടെയും നല്ലൊരു കിടിലം മണമാണ് കിടിലം തന്നെയാണ് കിടിലം പോലെ കണ്ടില്ലേ എന്താ ഭംഗി അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു പീസ് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുള്ളേ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനൊരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ തേങ്ങാകൊത്തും ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണവും അതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കിടിലനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്തായാലും ഒരു കിടിലൻ ഐറ്റം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്കറിയാ